வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து ஸ்கிப்பிங் மீல்ஸ் லேடிஸ் தான் இதில் நம்பர் ஒன் ஜென்ஸ் கூட வந்து கரெக்டாக டைமுக்கு சாப்பிட்டுவாங்க என்ன தான் அவசரம்னாலும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு இட்லியாவது சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் தாய்மார்கள் இருக்காங்களே இதில் மட்டும் நம்பர் ஒன் ஸ்பாட் அவங்களுக்கு தாங்க தாய்மார்கள்லாம் எப்படின்னா அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் அவங்க கவனிச்சுக்குவாங்க பட் அவங்களோட ஃபுட்டை மட்டும் வந்து அவங்க பார்த்துக்கவே மாட்டாங்க ஸோ இதனால் என்ன விளைவுகள் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பொதுவாக வந்து மீல் ஸ்கிப் பண்ண உடனே நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் பசிக்கும் ஆனால் அது வந்து ஒரு பத்து பதினொன்று மணிக்கு பசிக்கும் போது தேவையில்லாத ஏதாவது ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் எடுத்து சாப்பிடுவோம் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முறுக்கு பிஸ்கெட்டு சிப்ஸு அந்த மாதிரி எடுத்துப்பாங்க இல்லை ரெகுலராக சாப்பிட்ற இட்லி தோசையே வந்து எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்ருவாங்க ஏன்னா பசி பீக்கில் இருக்கும் நிறையவே சாப்பிட்ருவாங்க இல்லைன்னா டீ காஃபிலேயே அப்படியே தள்ளிடுவாங்க அடுத்த மீல் வந்து லன்ச் சாப்பிடுவாங்க இல்லை இப்போ ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாங்க இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது அவங்க வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணலை ஹோம்ஒர்க் ஏதாவது பண்ணல அப்படின்னா அந்த லன்ச் பிரேக் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க ஒரு அசைன்மெண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணணும் இன்றைக்கி டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லன்ச் பிரேக்கில் அதை உட்காந்து முடிச்சுருவாங்க ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க லன்ச்சும் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் ரொம்ப டவுனாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மீல் ஸ்கிப் பண்ணும்போது மெயின் திங் என்ன அப்படின்னா நம்ம டெய்லி தேவைக்கான இது இருக்கும் இல்லையா அதாவது வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கோட்டாக இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ஈடுகட்டவே முடியாது உங்களுக்கு எப்படி அந்த ரெண்டு மீல்ஸ் மிஸ் ஆன உடனே அந்த கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் வைட்டமின் மினரல்ஸ் இது எல்லாமே அடிப்படும் மொத்தமாக உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது என்னது ராத்திரி சாப்பாடில் தான் ஒழுங்காக சாப்பிடுவீங்க அந்த ஒருவேளை சாப்பாடில் உங்களால் எவ்வளோ எடுத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி டின்னர் ஹெவியாச்சுன்னா வெயிட்டுமே ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்புறம் கேப்ஸ் இவ்வளோ வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஆசிடிட்டி ஹைப்பர் ஆசிடிட்டி இல்லைனா டிஸ்பெப்சி அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த ஆசிடிட்டி இஷ்யூ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் டைமுக்கு சாப்பிடாதனால அந்தந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டமக்கில் வந்து ஆசிட் கரெக்டாக சொ சுரக்கும் அந்த டைமுக்கு அது கரெக்டாக செக்ரேட் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் அன்றைக்கி அந்த சாப்பாடு சாப்பிடலன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆசிட் போய் உங்கள் ஸ்டமக் லைனிங் எல்லாத்தையுமே வந்து டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி தான் உங்களுக்கு அல்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லாத வம்புங்க கரெக்டாக பிளான் பண்ணி டைமுக்கு சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ரொம்பவும் நல்லது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இப்போ மீல்ஸை ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸோ இல்லை நிறைய டீ காஃபி அல்லது லிக்விட்ஸ் சில பேர் வந்து ஏதாவது பாலில் ஏதாவது பவுடர் ஏதாவது கலந்து அந்த மாதிரி கூட குடிப்பாங்க ஸோ அது எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம் ஜூஸஸ் நிறைய குடிக்கிறதுனால கூட வெயிட் நல்லா ஏறிடும் வெயிட் கூடுறதுக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ரீசனே வந்து இந்த மீல் ஸ்கிப் பண்ணுறது தான் ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கரெக்டாக டைமுக்கு சாப்பிட்டாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் வெயிட் அழகாக மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ பிரேக்ஃபஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதுவும் இல்லை லேடிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே வந்து அழகாக இருக்கணும் ஸ்கின்னு நல்லா இருக்கணும் முடி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி மீல்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் வந்து சேராதனால ஸ்கின் அஃபெக்ட் ஆகும் ஹேர் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்புறம் அனிமியா ரத்த சோகைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ரத்த சொகை வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது புரது சொத்து கம்மியாக இருக்கிறனால அவங்களுக்கு வந்து வேறு நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அதாவது இம்யூனிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் குறையத்துக்கான சான்சஸ் கூட இருக்குது நகம் எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரம் பிரேக் ஆகிடும் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வராங்க அவங்க தும்பினாங்கன்னா இம்யூனிட்டாக இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற தாய்மார்கள் ஆர் ரெகுலராக மீல்ஸ் கிட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பிடிச்சிக்கும் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு பெரிய ட்ராபேக் ஸோ இது கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லைனா வேறு நிறைய ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இன்னொரு ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியா வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக் ஸோ சில பேர் வந்து கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த லன்ச்சை ஸ்கிப் பண்ணும்போது அந்த நாலு மணிக்கு சம்டைம்ஸ் லன்ச்சு சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா நாலு மணிக்கு வேல்பூரி இல்லைனா சமோசா இல்லை சாண்ட்விச் இல்லை முறுக்கு காராசேவ் பஜ்ஜி போண்டா பக்கோடா அல்லது பட்டர் பிஸ்கெட்ஸ் இந்த டீ காஃபியோட பட்டர் பிஸ்கெட் சாப்பிடுறது அது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஸோ ஒழுங்காக லன்ச்சு சாப்பிடல அப்படிங்கும்போது அந்த ஈவினிங் ஸ்நாக் வந்து நல்லா ஹெவியாக
அந்த மாதிரி கரெக்டாக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் நல்லாவே தவிர்க்கலாம் ஸோ சாட்டர்டே சண்டேவை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு என்டையர் வீக்குக்கு வேண்டிய எல்லா ஐட்டமும் வாங்கி வைங்க ஒரு மீல் கூட ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்